थे सुपिता जी थोड़ा सा खा लीजिए बस थोड़ा सा थोड़ा सा खा लीजिए ना छोड़े सुपिता जी ये मेरे लिए है अब खा लीजिए और ये मेरे छोटे सुबेदार जी के लिए और ये हमारी पक्कम पक्की दोस्ती के लिए कैसी हालत बना रखी है आपने आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो इस राज्य को साम्राज्य को कौन संभालेगा छोटे सुबेदार जी सबको बहुत आशाएं हैं आपसे और किसी की आशा को निराशा में बदलने का पाप आप नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते आपको बाबा साहब से शिकायत है ना वो भी आपसे नाराज है आप दोनों के बीच आई इस दूरी को मिटाना बहुत जरूरी हो गया है अब छोटे सुबेदार जी राजपाट और अनुशासन समझना ही होगा आपको इतने साल घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करने का क्या मतलब अगर आपकी इस नशे की आदत के बारे में घर में किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ा तूफान आएगा तब क्या करूंगी मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ छोटे सुबेदार जी काश आप ये सब समझ पाते आप हम से बात करने आए थे अब तक सो रहा है उठा नहीं सूरज सर पे चढ़ा हमारी कसरत हो गई स्नान और पूजा भी और ये हमारे साहेबजादे मालवा के उत्तराधिकारी चैन से सो रहे हैं जरा जाकर अपने सासू भाई को ले आओ वो भी तो देखे उनके लाडले को आराम से सोते हुए आराम अपने सासू भाई को जरूर बता देना कि हम खुद बात करने आए थे उनके सुपुत्र से और उनकी नींद खुली ही नहीं बात ये नशा एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा छोटे सुबेदार जी आप कब समझेंगे सरकार 
आप खंडेराव के कमरे से आ रहे हैं ना लेकिन वो तो अभी सो रहे होंगे है ना हम देख रहे हैं जब से घर वापसी हुई है खंडेराव देर तक सोते रहते हैं कोई आज की बात थोड़ी है हम आपकी चिंता समझ सकते हैं सरकार यदि खंडेराव केवल युवराज होते तो जो चाहे करने की पूरी आजादी होती उन्हें सही गलत का उतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि वो आपके उत्तराधिकारी हैं, भावी राजा हैं, उनकी हर हरकत हर कदम और हर बात का असर पूरे मालवा पर आप पर और हम सबके भविष्य पर पड़ेगा सच कह रहे हैं सरकार बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि अगर युवराज का रवैया ऐसा ही रहा तो सरकार मैं आज सुबह ही तड़के जाकर तारापुर के आसपास के गांव के मुखियों से मिल चुका हूं बात भी हो गई सबसे तारापुर मुहिम के लिए सभी ने अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का वादा किया है बहुत अच्छी बात है सवी से आप अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर इस मुहिम में अपनी ताकत झोंक रहे हैं इतना कुछ सोच रहे हैं अच्छा लगा देखकर खंडरों से हम जिस बात की अपेक्षा रखते हैं उसे गुनो जी हमारे जावे से पूरा कर रहे हैं यदि इतनी शिक्षा दीक्षा के बाद भी खंडेराव के बर्ताव में कोई अंतर नहीं आता तो उत्तराधिकारी के अपने फैसले पर हमें पुनर्विचार करना ही होगा मैं दिन रात कोशिश कर रही हूं कि छोटे सुबेदार जी और बाबा साहब के बीच में सुलह कैसे कराई जाए पर छोटे सुबेदार जी है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतनी नाराजगी थी बाबा साहब की आंखों में जब वो खुद अपने बेटे से बात करने आए थे कमरे में और उन्हें सोते हुए देखा और मुझे इतनी शर्म आ रही थी ऐसे लग रहा था कि दर्दी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं छोटे सुबेदार जी बड़े होकर और भी बच्चे हो गए हैं सच्ची में अभी अभी बाग से लेकर आ रही हूं तो इसमें हंसने वाली क्या बात है तुम और कौन मैं हाँ क्योंकि आज पहली बार हमारी अहिल्या रानी रानी कम और चिड़चिड़ी पत्नी ज्यादा लग रही है पता नहीं कुछ भी अकेले में बड़बड़ाए जा रही है और अपने पति की शिकायतें किए जा रही है और वैसे सारजा और छोटे सुबेदार जी जब यहाँ नहीं थे तब भी अहिल्या अकेले में उनसे बातें करती थी और अब जब वो आ गए है तब भी हम्म हमें तो लगा था हमारी अहिल्या जैसे दूसरे मामलों में सारी औरतों से अलग है ऐसी पत्नी भी अलग तरह की होगी पर आज तुम्हारी बड़बड़ सुन के लग रहा है कि तुम भी एक आम घरेलू पत्नी की तरह ही हो हसो मत तुम दोनों बिना कारण बड़बड़ा नहीं रही हूँ मैं छोटी सुबेदार जी की हरकतें ही आजकल अब क्या कर दिया हमने परीक्षित सुबह सुबह पति देव की बुराई आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है गुनो जी साहेब उन गांव के लोगों से मिलने वाली मदद और आप सभी की कोशिश से 
हमें यह विश्वास हो चला है कि तारापुर किले को हम पुर्तगाली सेनाओं के कब्जे से आजाद करवा ही लेंगे तैयारी के लिए दिन दिन का वक्त हमें लगता है काफी होगा चौथे दिन पूरी ताकत के साथ अल्लाह बोल करते हैं तो गोजी जी क्या कल खंडेराव ने आपसे दरबार में हुई कार्यवाही के बारे में कोई पूछताछ की नहीं सरकार वो शायद कल रात उन्हें आने में देरी हो गई थी मैंने इंतजार भी किया लेकिन और फिर आज सुबह भी हम समझ सकते हैं सुबह क्या हुआ होगा आपको याद दिला दें दरबार के कामकाज की जानकारी लेने में खंडेराव को आपके पास आना चाहिए ये उनकी जिम्मेदारी है उनके पास जाकर जानकारी देना आपका काम नहीं ध्यान रखिएगा जी सर रेनू जरा इनसे पूछना आज भी दरबार में देर से जाने का इरादा है क्या इनका परीक्षित कह दो अपनी वहनी साहिब से बिना कुछ खाए हमारा दिमाग काम नहीं करता भूख लगी है हमें इनसे कह दो रेनू निहारी का समय खत्म हो चुका अगर इन्हें नाश्ता करना है तो समय पर आना होगा हमें तो लग रहा है हम अभी गुरुकुल में ही हैं। अजीब बात है मलबा के राजकुमार को बाड़े का खाना नसीब नहीं होगा क्या इन्हें कह दो रेनू नाश्ता खत्म हो गया है अब दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है खाना जब बन जाएगा तब इन्हें मिल जाएगा लेकिन उसके लिए अभी काफी देर है अच्छा होगा छोटे सुबेदार जी दरबार चले जाए बगैर खाना खाए तो हम कहीं नहीं जाने वाले सारजा तुम इन्हें समझाती क्यों नहीं हर छोटी बात पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती जिद हम कर रहे हैं या फिर कोई और मनमानी ये चला रही है रसोई की मालकिन कह हमें रही है क्या कहा आपने मनमानी मैं कर रही हूं करती हो अल्लाह ऐसे काम होता है चूल्हे के पास तुम्हें कुछ हो जाता तो से भी बचा लिया अब तो रहम करो हम पे कुछ तो खाने को दे दो आपने मुझे गिरने से बचाया आप उसके लिए केवल हाथ जोड़ के धन्यवाद दे सकती हूं मैं और कुछ नहीं और आप तीनों पीट करके क्यों खड़े हैं कुछ नहीं हो रहा है यहां अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है हमने आप दोनों को मौका दिया फिर भी क्यों रे ना हम्म 
आपके पास बहुत समय होगा बेकार करने के लिए मेरे पास नहीं है मैं जा रही हूँ अपने सासू भाई के पास बहुत काम है मुझे अहिल्या अहिल्या देखा तुमने मीना कुछ दिए ही चली गई आज तो लगता है फलों से ही काम चलाना पड़ेगा वो नौबत तो कभी नहीं आएगी और अहिल्या के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं आएगी गुस्से में थी वो पर आपके लिए थाल ढककर अलग से रख दी थी उसने ये देखिए आइए आराम से बैठ के नाश्ता कर लीजिए अहिल्या ने बनाया है ना बिल्कुल वही स्वाद है कुछ नहीं बदला जब देखो हंसी मजाक जैसे आपने कसम खा रखी हो कि आपको राजपाट का कोई काम संभालना ही नहीं है बाबा साहब के इतना नाराज होने की बात भी नहीं नाश्ता तो बाद में भी हो सकता था ना छोटे सुबेदार जी इस समय आपका दरबार में होना ज्यादा जरूरी है कितनी बार कहा मैंने फिर भी नहीं गए आप डरती हूं आपकी ये लापरवाही जाने किस तूफान को आमंत्रण देगी हमने आप सबके सुझाव सुने उम्मीद तो यही थी कि आज खंडेराव की राय भी सुनने को मिलेगी खैर अच्छी बात यह है कि हम सब की सहमति से तय हो गया इस मुहिम को अंजाम देने का समय आ गया है जी साहेब इस मामले में आपने जो तत्परता दिखाई और जिस प्रकार का सहयोग जुटाया इस मुहिम का नेतृत्व हम आपको सौंपते हैं धन्यवाद सरकार एक और बात तारापुर मुहिम को राजपूतना मुहिम के अभ्यास की तरह देख सकते हैं समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं जी सरकार आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है आप निश्चिंत रहिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा ना इस मुहिम में ना आने वाले किसी भी काम में माफी चाहूंगा सरकार लेकिन युवराज खंडेराव बस आते ही होंगे 
अगर इस मामले में उनकी भी राय जान लेते तो शायद अच्छा होता वैसे भी हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने अपने पत्रों में उनकी कितनी प्रशंसा की है कि खंडेराव में एक शूर वीर योद्धा होने का पूरा सामर्थ्य है और वो युवराज है सरकार उनके लौटने के बाद इतना बड़ा मुहिम हो रहा है तो अगर उन्हें भी इसमें शामिल कर लेते तो तो गोजी इस बात का कोई शक नहीं है खंडेराव युवराज हैं पर तक के राजा अब भी मलार सरकारी हैं उन्होंने कह दिया सो कह दिया अब इस बारे में बात करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं और ऐसा होता है तो इसका मतलब यही होगा कि आपको मलार सरकार का फैसला मंजूर नहीं है तो कुछ इस मुहिम के लिए पहले ही बहुत समय जाया हो चुका है क्योंकि बिना पूरी तैयारी के हम कुछ करना नहीं चाहते थे लेकिन अब जबकि सारी योजना तैयार है किसी एक व्यक्ति की राय की राह देखने का क्या मतलब वो भी पता नहीं मिलती है या नहीं और मिलती भी है तो किसी काम की होगी या नहीं तब तक खंडेराव ने अपनी तरफ से कोई रुचि नहीं दिखाई इसलिए उन पर भरोसा करना हमें नहीं लगता ठीक है हमें विश्वास है कि जो जिम्मेदारी हमने गुनोजी साहब को सौंपी है वो उसे अच्छी तरह निभाएंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos